Vous cherchez désespérément un nom de domaine Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 379. Euh, oui, le nom de domaine, c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est pas ça qui me fait rire, en fait, c'est que... Euh, nous sommes vendredi matin, il est 6h10 quand j'enregistre, hein, nous sommes le 31 mai, voilà, c'est le dernier jour du mois de mai, on va attaquer le mois de juin, et en fait, je trépine, je trépine, j'ai envie d'aller courir, alors, pour tout vous raconter, je suis en short de running, hein, voilà, je mets mon petit t-shirt de running, tout est prêt, mon chrono, mon GPS, tout est prêt, etc., et en fait, je suis réveillé depuis 5h, et depuis ce matin, je ne trouvais pas mon vraiment le sujet de l'épisode tel que je voulais le faire, vous voyez, j'ai des idées, mais ça ça venait pas comme je voulais, et euh, je trépine, parce qu'en même temps, je regarde le lever de soleil, je me suis dit, mon projet du jour ce matin, c'était d'aller faire une photo euh, au lever du soleil, vous voyez, sur mes petites montagnes là-haut, d'aller courir, d'aller prendre mes baskets et d'aller courir et euh, d'aller euh, courir pour le lever du soleil. Et euh, en fait, le, dans mon esprit, je m'étais dit, bah, ce matin, je me lève à 5h30 comme d'habitude, je cherche, euh, je prends mes, mes, mon idée, j'enregistre et je pars courir. Et en fait, au moment d'enregistrer, de, mon idée ne venait pas, vous voyez, elle venait pas. Et je me dis, mais... Mais comment ça se fait que ce matin, elle vient pas, en fait Et puis, tout d'un coup, euh, donc, je, 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 je suis toujours en tenue, vous hein, voyez, comme ça et tout. Puis, tout d'un coup, je me dis, bon, bon en fait, j'ai qu'à faire un truc, c'est vous raconter un petit peu euh, ma, une des difficultés principales. Et c'est là où l'histoire du nom de domaine revient. Pourquoi elle, ça, ça revient C'est parce qu'en fait, les noms de domaine, vous savez, c'est un truc, et vous savez bien, hein, quand vous cherchez à lancer un nouveau projet, vous cherchez des noms, vous cherchez des slogans, et vous cherchez un nom de domaine, et quand vous cherchez un nom de domaine qui vous plaît, quand vous avez l'impression de le trouver, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont pris. Et alors, ce qui est le plus énervant de tout, c'est qu'ils sont souvent pris par des gens qui n'en font rien. Voilà, il y a des noms de domaine qui seraient super intéressants, et ils sont pris. Alors, par exemple, je, des noms de domaine pour la newsletter, euh, j'ai parce que je voulais faire une page d'accueil pour la newsletter l'autre jour, et tout, et bah, impossible tous les noms de domaines que je voulais étaient pris, mais en fait pris par des gens qui les ont juste parqués, voilà, qui les ont, qui les utilisent pas, ou qui les renouvellent, ou même qui, des fois, les laissent tomber, et ça devient des sites de cul, ou je ne sais pas quoi. Et donc, euh, je fais des recherches sur des euh, pour un nouveau projet, j'en ai j'en ai un petit peu parlé d'ailleurs à ceux qui soutiennent le podcast, et j'ai une idée, vous voyez, il me, il, me manque, il me manque juste un nom et un nom de domaine pour tout créer, pour tout mettre en place, et mon projet, c'était que ce soit en ligne le 1er juin, et le 1er juin, c'est demain, et vous voyez, la semaine, elle passe, ça fait des jours que ça passe et j'arrive pas à trouver mon projet, bon, enfin j'ai mon projet mais j'arrive pas à trouver le nom, j'arrive pas à trouver le slogan et j'en viens à un stade où je me dis de toute façon c'est un truc qui est pas important, c'est vraiment pas un truc important parce que de toute façon vous le retiendrez jamais, enfin vous le retiendrez pas, si vous le retiendrez si vous l'utilisez mais à un moment donné vous aurez du mal à le retenir parce qu'en fait on cherche un truc que les gens ne retiennent pas, vous savez on cherche un nom mémorable, pourquoi Mais pourquoi Parce qu'on nous dit qu'il faut trouver des noms mémoraux enfin mémoraux, mémorable, pardon, mais en fait, c'est un truc qui est difficile, parce qu'en fait, les gens, nous, nous-mêmes, en fait, on peut nous dire, oui, les noms, les slogans, les logos, c'est important, mais en fait, des tests ont été faits, hein. vous pouvez mélanger les noms, les logos et les slogans des grandes marques, et ne plus savoir qui appartient à quoi, les polices, etc. Alors, bien sûr, il y a des logos, vous allez me dire, oui, mais je sais que le Swatch de Nike, c'est comme ça, que Adidas, c'est ça et tout. Oui, mais imaginez que tout d'un coup, vous remplacez le mot Nike sous le Swatch et que vous remplacez ça par une autre marque, ou vous changez les typos, etc. Au bout d'un moment, si on vous met 10 logos devant, je suis pas certain que les 10 logos, si on mélange les logos, les polices, les slogans, les typos, tout, vous soyez capable de tout retrouver, même si c'est des marques que vous consommez tous les jours. Vous allez me dire, oui, oui, mais je reconnaîtrai toujours la pomme d'Apple. Oui, 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 bien sûr, sans aucun doute. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les marques qui vous entourent Et nous, quand on est des petites marques et qu'on veut lancer une petite marque ou quoi que ce soit, eh ben on est, on est là-dedans, on est dans ce monde, on est totalement mélangé. Et ça sert à rien parce que les grandes marques, vous retenez à la limite le logo, etc. Parce qu'on vous le bassine. C'est pourquoi ils font de la pub en pagaille, ils font de la pub en pagaille. Mais il y a des fois même, je suis certain que les constructions, les constructeurs de voitures, là, leur, leur slogan, je suis pas certain que vous soyez capable de savoir quel est quel constructeur de voiture à quel slogan bon voilà alors qu'est ce qu'il faut faire pour retenir euh, des, des noms des noms de domaines des choses comme ça ben en fait euh, c'est un petit peu compliqué et c'est c'est compliqué pour une raison simple c'est que notre cerveau en fait je crois qu'il est pas fait pour retenir les noms mais d'ailleurs regardez un petit peu Combien de fois vous dites ah je cherche le nom de la personne qu'on a croisé l'autre jour mais tu sais oui la personne qui tu sais la personne qui parcourait le matin là avant d'enregistrer son podcast ah oui attends alors, attends il nous a raconté l'histoire que le matin il s'est levé qu'il voulait courir au lever du soleil mais euh, 
Oui, bah oui, bah oui, c'est ça. Vous retenez quoi Vous retenez l'histoire en fait. Vous retenez notre cerveau. Il est fait pour retenir des histoires et pas pour retenir des noms. Euh, pourquoi des fois notre mémoire est défaillante Si vous regardez les astuces pour retenir euh, que ce soit des chiffres, des séries de chiffres, des des euh, des codes de euh, carte bleue, des codes de je sais pas quoi, des numéros de téléphone, on va vous donner un conseil important, c'est que il faut associer des mots ou des histoires ou des ou des sensations à des chiffres, à des choses que vous voulez retenir. Et donc, qu'est-ce que je dois retenir de tout ça C'est que, pour l'instant, bah, si vous voulez retenir quelque chose, un nom, que ce soit un nom de domaine, un nom de marque, ou, quelque chose, ou quoi que ce soit d'ailleurs, il faudrait associer bah, une petite histoire qui va avec ce nom. Et donc, si on inverse le problème, hein, voilà, si vous dites, bon maintenant, j'ai trouvé une méthode pour retenir les noms des gens, etc., si on inversait le problème, et si finalement, pour vous, quand vous réfléchissez à un nom, il faudrait inverser et vous dire... Pour qu'on se souvienne de moi, est-ce qu'il faut vraiment que je trouve un nom qui soit unique, un truc qui pète, une connotation, vraiment un slogan, quelque chose, etc. Ben peut-être, mais peut-être que finalement le plus important c'est pas ça, et peut-être que le plus important c'est que quand vous mettez un nom et un slogan, et eh ben c'est d'associer avec tout ça une histoire. Oui, des petites histoires, des histoires de qui vous êtes, de ce que vous faites, des progrès que vous permettez, de l'histoire de d'où vous venez, de ce que vous voulez permettre de faire. Oui, toutes les petites histoires qui vont avec. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, les slogans qui marchent le mieux, hein, vous savez, ce sont des petites phrases qui racontent une histoire en quelques mots. C'est pas un slogan, vous dire, euh, vous deviendrez plus fort grâce à nous. Euh, non, c'est euh, ça serait la marque qui vous a permis de euh, manger mieux hier matin, de telle ou telle manière, mais avec une vraie histoire. Alors Là, je vous donne pas, j'ai pas d'exemple comme ça sous, dans, dans, sous la tête, parce que vous avez compris que l'histoire que je suis en train de vous raconter, moi, c'est de vous dire que moi, j'ai envie d'aller courir. Et donc, ce rappel que je voulais vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, c'est important d'apprendre à raconter des histoires. Hein. S'il n'y a pas d'histoire, d'ailleurs, tout ce que vous racontez, c'est totalement impersonnel. Si vous mettez pas des petites histoires dans votre quotidien, des petites histoires de votre quotidien dans vos, dans, dans vos récits, dans vos blogs, dans vos podcasts, dans vos vidéos, etc., ça devient totalement impersonnel et n'importe qui pourrait le faire. Si par exemple, je vous parle d'un bouquin et je vous, je vous prends le résumé d'un bouquin, je vous fais le résumé d'un bouquin... Ce bouquin, euh, si moi je le résume totalement de manière impersonnelle, de toute façon, n'importe qui peut le faire. N'importe quel autre beau blogueur, podcasteur ou service ou des trucs comme Coober, etc. peuvent le faire. Même la quatrième de couverture, de toute façon, du bouquin peut vous faire le résumé de manière totalement impersonnelle. Non, si je dois vous faire un résumé d'un bouquin, si je dois vous faire le résumé d'une idée, si je dois vous présenter quelque chose, je dois y mettre un petit bout de personnel, une petite histoire, des petites choses qui vont avec, y associer des petites histoires pour que ça devienne personnel. C'est notre côté, en fait, j'ai envie de dire, de ce qui de rend un petit peu notre contenu plus unique, notre marque plus unique. Donc le plus important dans toute cette histoire, finalement, c'est quoi C'est que si vous voulez que des gens se souviennent de votre marque, de qui vous êtes, que ce soit votre marque personnelle, votre marque d'entreprise, de qui vous êtes, de votre projet, de votre produit, de ce que vous voulez faire, eh ben il faut y rajouter quelque part une histoire, un bout d'histoire, raconter des histoires, raconter toutes les histoires qui vont avec. Et le plus important dans ces histoires-là, c'est qu'en fait, eh ben votre client... Hein, euh, la personne qui écoute, la personne qui consomme euh, votre contenu, elle est capable de transmettre l'histoire à quelqu'un d'autre parce que les histoires, ça se transmet. C'est le pouvoir de l'histoire, les pouvoirs du storytelling. Hein. Je voudrais pas aller euh, trop là-dedans aujourd'hui parce que je vous l'ai compris. Moi, mon histoire, c'est quand aujourd'hui j'ai envie d'aller courir. Et vous voyez là, je vois le soleil se lever et je me dis, oh là là, vite, je vais aller faire une photo là-haut et je vous mettrai ça sur Instagram et je vous raconterai l'histoire de ça plus tard. Oui, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans ces histoires-là, c'est que quand vous racontez une histoire et que votre euh, la personne qui a Écoutez cette histoire là, elle la retient, elle est aussi capable de la raconter. Et oui, je suis certain, je suis certain hein, que si vous reparlez des gens que vous avez autour de vous, quand vous en parlez à d'autres personnes, vous en parlez pas par le nom, mais vous en parlez par l'histoire de ce qu'il a fait. Oui, tu sais, c'est le gars qui a créé ce tel projet. Oui, tu sais, c'est le gars qui a monté le petit restaurant là-bas. Oui, tu sais, c'est le gars qui est parti faire le tour d'Europe en vélo. Oui, tu sais, c'est le gars qui fait euh, du euh, qui fait du podcast et qui a couru un marathon. Et euh, l'autre jour, il a fait un épisode, et eh ben, il était pressé de finir son épisode pour aller courir au lever du soleil. Oui, bah ça, c'est mon histoire à moi. Si vous racontez ça à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui dire, euh, bah si tu veux écouter, c'est votre coach web. Et euh, tu vous pouvez tu peux retrouver sur votre coach web.com. Voilà, c'était ma petite histoire du jour. Euh, moi, là-dessus, je pars courir, vous l'avez compris. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. D'abord, une très belle journée, puis un très très bon week-end. Euh, oui, demain, nous sommes le 1er juin hein, et le milieu de l'année s'approche. Je sais pas où vous en êtes dans vos projets. On en parlera de ça de la semaine prochaine, des histoires aussi de la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Et PS, si vous avez une idée de projet pour une communauté autour du podcast et la création de contenu, juste une petite idée de nom comme ça, un petit truc, vous savez, Comment on pourrait s'appeler, nous donner à nous tous là, un petit surnom autre que les créateurs Eh ben, n'hésitez pas à me faire un petit mail, n'hésitez pas à me faire un petit message, un petit audio, n'importe quoi. Euh, bah, ça m'aidera hein, pour euh, 
aussi à faire avancer un petit peu tout ce que je voudrais construire autour du podcast. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs